안녕하세요 유판입니다 네 오늘은 루앙 프라방에서 두 번째로 네 밖에 조금 불만한 것들 보려고 나왔고 오늘은 여기 보이시는 것처럼 오토바이를 빌리는 이유는 7일이 되면 황대행으로 떠나는데 배는 다시는 못 하겠더라고요 그래서 티켓도 좀 구매하고 빵시랑 그 다음에 따세포를 한번 봐보도록 하겠습니다 저녁에는 돌아와서 몸종 야시장 근처에 있는 나이트 마켓에서 어, 밥을 먹어볼 예정이고 오늘은 그렇게 하루가 마무리되지 않을까 싶습니다 기차역에 또 이게 티켓 구매 시간이 또 따로 있더라고요 그래서 먼저 어, 기차역부터 갔다가 두개 표를 네, 조금 살펴보는 시간을 가져보도록 할게요 표를 구매하는 방법은 뭐 저기 티켓 부스가 따로 있어요 그래가지고 거기 가가지고 구매를 할수 있는데 거기는 또 이상하게 현금을 안 받더라고요 뭐 QR이랑 뭐 뱅킹인가? 그거만 받아가지고 그리고 이제 3일 뒤에 떠나는 티켓까지만 구매 가능해서 어제는 이제 4일 뒤라가지고 아예 구매를 못할 것 같아서 포기를 했습니다 그래서 오늘 기차역 가가지고 티켓을 한번 구매를 해보도록 할게요 그러면 기차역으로 가보도록 하겠습니다 네 무왕 프라방역에 도착을 했습니다 이게 오면서 느낀 건데 태국과는 다르게 이제 라오스는 어, 오른쪽 차선으로 다니거든요 한국처럼 그래서 현대차도 많이 보이고 하는데 어, 길 로면 상태가 너무 안 좋습니다 그 오토바이를 거의 안 타보신 분이라면 조금 위험할 수도 있겠다 라는 생각이 조금 들었고 생각보다 화물차가 많이 다니는데 조금 조심해서 다니셔야 될것 같네요 만약에 렌트를 하면 아참 오토바이 렌트 비용은 12만 기비였고 하나로 한 만원 정도 된다고 보시면 됩니다 그러면 티켓 구매하러 한번 가보도록 할게요 네 완전 망했습니다 이게 비트윈 3데이라고 하시네요 오늘이 4일인데 7일이니까 저는 3일 뒤에 티켓을 구매를 할수 있을 줄 알았는데 그게 불가능하다고 합니다 그래서 내일 오라고 하시네요 오늘은 어쩔 수 없이 네, 폭포 두개 보고 나이트마켓 보고 뭐 커피 좀 마시다가 조금 쉬고 영상을 마치고 내일 혼자 네, 티켓을 구매를 해야 될것 같습니다 그리고 여기도 티켓 하는 시간이 따로 있는데 그것만 조금 알아보고 갈게요 그래야 내일 또 헛걸음을 안할것 같으니까 네 여고픈 시간은 8시 반부터 이제 오후 2시 그리고 오후 3시부터 저녁 6시 반까지만 운행을 하네요 들어가는 것도 그렇고 티켓 구매도 그 시간에만 구매를 할수 있다고 합니다 그러면 폭포로 가보도록 할게요 네, 따스 폭포 여기서 배를 한번 타고 들어가야 되네요 오토바이 입장료는 5천 기입니다 일단 가서 티켓이 있는지 한번 여쭤보고 한번 타보도록 할게요 아 그리고 오는 길이 너무 흙바닥이라 오토바이 타고 오기에 조금 빡센 감이 있습니다 보트가 15,000기비고 혼자 가면 3만기비네요 이렇게 배를 타고 가는데 네, 저는 조금 전세 낸거 마냥 혼자 타고 갑니다 강기슭을 조금 올라와가지고 따스폭포에 도착을 한것 같습니다 소리가 네, 시원하네요 날씨는 더운데 소리는 조금 시원한 편인 것 같습니다 사라이비 빗긴네 이제 따스폭포 쪽으로 올라가고 있고 입장료는 어린이가 만기 그리고 어린이 만 오천 기입니다 배사까지 포함한다면 뭐 혼자 오면 4만 5천원 길이고 배를 이제 나눠서 타면 1만 5천원 길이라서 조금 네, 돈을 세이브 할수 있겠죠 그래봐야 한 천원 정도 차이니까 네, 그러면 올라가면서 영상 한번 찍어보도록 할게요 
곳곳에 정자가 있고 앉아서 쉬게끔 네 그래서 조금 멍 때릴 수 있는 그런 느낌인 것 같습니다 이 뒤쪽에 조금만 올라오시면 스윙풀이 있고 저는 수영을 안할 거라서 그리고 물이 되게 물색입니다 높고 그만큼 깨끗한 물이라고 할수 있겠죠 위에 올라가서 발은 한번 담가보도록 할게요 좋네요. 잘 정도 봤는데 물도 진짜 시원하고 오시면서 조금 멍때리면서 농도 가질 수 있는 네, 그런 곳인 것 같습니다. 아래쪽에 올라오면서 보니까 음식점이 있더라고 요쪽에도 있는데 뭐 음식점 가가지고 푸푸 보면서 음식 먹는 것도 괜찮을 것 같네요. 수영하시는 분들도 있고 만약 친구랑 같이 놀러 온다면 네, 진짜 괜찮은 스타 중에 하나지 않을까 싶네요. 이왕 프라방이 조금 여유만 있는 그런 동네인 줄 알았는데 방금 부르랑처럼 이렇게 후가 있는 것이 좀 신기합니다 그러면 조금 쉬다가 뭐좀 먹고 그 다음에 여기가 짜스포크니까 여기 빵스포크로 한번 가보도록 하겠습니다 빵스포크는 조금 멀어가지고 밥을 먹고 출발하는 게 맞는 것 같습니다 가다가 뭐 카페가 있다면 커피도 한잔 하고 오늘 조금 여유롭게 돌아다닐 생각입니다 그러면 조금 더 쉬어보도록 할게요 여유롭네요 네, 거의 다 친구들이랑 같이 놀러 오고 뭐 그러더라고요 저만 또 혼자래요 맥주를 조금 먹고 싶긴 했는데 오토바이를 가져왔을때 맥주도 색상하고 만족을 야채랑 같이 먹으면 되고 그래서 콜라가 따뜻합니다 오늘 만기이네요 여행지라고 우리나라처럼 비싸게 받거나 그러지 않을 것 같습니다 그러면 네, 콜라 먹고 그 다음에 네, 빵스포크로 출발을 해보도록 하겠습니다 아 그리고 지금 생각한 건데 구글맵에 따스포크라고 찍고 오시면 네, 이상한 데로 갑니다 그래서 근처에 있는 티켓 부스를 찍어가지고 오셔야 제대로 된 데로 가고 아니면 진짜로 이상한 데로 알려주더라고요 시간이 여유로울 줄 알았는데 전혀 여유롭지 않네요 지금 4시 반쯤 됐고 5시에 맞춘데 펑스토포를 들어갈 수 있을지는 모르겠습니다 일단 가서 들어갈 수 있는지 한번 확인만 해보고 들어갈 수 있으면 영상으로 좀 남기고 뭐 안되면 다음에 다시 루앙프라방으로 와야죠 그럼 티켓 사러 한번 가보도록 할게요 한국인도 돈 받아야 됩니다 30분 남았는데 칼퇴근을 하셨네요 <웃음> 2만 5천원 깁이네요 입장료는 근데 지금 입장료를 받으시는 분이 없어서 일단 간단하게만 올라가서 영상만 찍고 바로 내려오도록 하겠습니다 <웃음> 네 알고 보니까 여기가 꽝시폭포가 아니네요 더 위로 올라가야 되는구나 콘무엉 케어? 뭐 그런 이름의 폭포인 것 같습니다 그래서 뭐 어쩔 수 없이 여기 폭포만 좀 구경하고 꽝식폭포는 다음에 루앙프라방 올때 다시 한번 방문을 하도록 하겠습니다 네. 
가스에서 꽝실까지 이제 한 4, 50km 가 넘어가지고 오는 게 시간이 좀 오래 걸렸고 다음에 시간이 조금 더 넉넉하게 해가지고 잡아가지고 와야겠네요 그럼 이쪽에 있는 스포츠 쪽을 구경하고 네 내려가도록 하겠습니다 야시장 가서 밥이나 좀 먹고 밥 먹을 시간도 없어가지고 밥을 안는데 여기는 보시다시피 저렇게 후쿠 바로 앞에 음식점이 있네요 상당히 느낌 있는 음식점이지 않을까 생각이 듭니다 벌써 시간이 한 5시가 다 돼서 꽝스쿠프를 가더라도 네, 입장이 불가능할 것 같고 후쿠라우스 보면서 그때 이제 루앙 프로그램으로 잠시 올것 같긴 한데 그때 다시 한번 들려보던가 해야 될것 같네요 다음을 기약하고 뭐올 이유를 남겨놨다고 생각을 해야죠 어쩔 수가 없네요 그러면 돌아가서 오토바이 잠시 세워놓고 걸어가가지고 네, 몽종 야시장을 지나서 나이트 마켓으로 가가지고 저녁을 조금 먹어보도록 하겠습니다 생각했던 것보다 더 머네요 여기가 네. 그래서 시간을 조금 많이 잡아먹은 느낌 그러면 네 돌아가 보도록 할게요 오토바이 갖다 놓고 어, 이제 야시장으로 돌아가려고 합니다 딱 도착하니까 해가 팍팍 떨어지네요 오늘 도중에는 그래도 조금 해 떨어지는구나 했는데 네, 해가 팍팍 떨어지네요 그럼 야시장으로 가보도록 할게요 오늘 금요일인데도 저녁 6시밖에 안 돼가지고 사람이 별로 없고 여기가 10시까지 장사를 하더라고요 몽종 야시장도 마찬가지고 무난한 볶음밥 하나랑 그 다음에 맥주를 주문을 했습니다 가격은 4만 깁이고 하나로 치면 한 3,500원? 그 정도 하더라고요 근데 이게 라오스에서 조금 비싼 편이라고 어제 들었어요 그 루앙 프라방은 뭐 공산품도 없고 거의 다 수입에 의존을 해가지고 루앙 프라방 물가가 제일 비싸다고 들었는데 다음 주에 광비행 가서 한번 확인해 보면 되겠죠 오늘 첫 끼네요 어떻게 보니까 너무 좋네 태국에 있다 와서 그런지 라오스 물가가 훨씬 싸게 느껴집니다 근데도 아까 말씀드렸듯이 루앙프라 빵 물가가 비싸다고 하네요 네 오늘은 특이하게 밥 먹으면서 마무리하도록 하겠습니다 가스에 볶고 다녀오고 그 다음에 루앙프라 빵 주차역을 한번 확인을 해봤는데 내일 다시 가서 네, 티켓을 발권을 해야 될것 같고 아 그리고 아까 입장료인 줄 알았던 게 거기가 전기차? 전기카트를 타는 곳이더라고요 거기까지 한 1km 정도 떨어져 있는데 거기까지 이제 전기카트로 사람들을 실어주고 실어오고 뭐 그런 식으로 운행을 되는 것 같더라고요 다음에 가면 뭐 전기카트도 한번 타보고 네, 그러도록 하겠습니다 그러면 내일 다시 기차역 가서 다시 영상을 찍고 그때 마무리를 하도록 할게요 오늘은 여기에서 마무리를 하도록 하겠습니다 루앙 프라방역에 한 9시 조금 넘어서 다시 도착을 했습니다 그러면 기차 티켓 끈으로 한번 가보도록 할게요 얼마인지도 한번 확인해 보고 오늘이면 구매를 할수 있을 것 같습니다 네 여기 기다리는 게다 줄입니다 그래서 
한 4, 50명 정도 돼 보이는데 기다렸다가 티켓을 구매하도록 하겠습니다 한쪽에서는 영상 촬영이 불가능하네요 표 끊는데 진짜 오래 걸리네요 한 1시간 정도 되기 탄것 같습니다 네. 그래서 어, 내일 모레 네, 7일날 방비행으로 떠나는 티켓을 구매했고 가격은 11만 9천 끼비네요 여기 보시면 네, 이렇게 티켓을 주는데 내일 모레는 툭툭 타고 와가지고 기차를 타고 네, 방비행으로 떠나면 되지 않을까 싶습니다 네 일단 티켓 구매했으니까 오늘 영상은 여기에서 마치고 못 가봤던 네, 광시 부분은 다음에 꼭 가보도록 하겠습니다 그러면 오늘 영상은 여기까지 할게요 안녕